this call And the Fridays go I'm like a child Waiting for the postman At the front door And it's been weeks But still no sign I've even tried holding my breath To help me pass the time Es wird nicht besser, wenn du Löcher in die Wand starrst. Ich wäre einfach gerne für sie da. Das bist du und das weiß sie auch. Aber was sie jetzt braucht, ist Zeit, um Abschied zu nehmen. Vielleicht ist es am besten, wenn du nach Hause fährst. Und morgen hat Luise sich bestimmt schon ein bisschen gesammelt und ist froh, wenn du bei ihr bist. Mag sein. Kommst du mit? Ich habe noch zu tun. Wir sehen uns später. Entschuldigung, aber das Pferd der Gräfin, es ist so ruhig. Irgendwie unheimlich. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen bei einer Kolik? Ähm, ich habe keine Ahnung von Pferden. Außerdem, ja. ich finde, es gibt gerade Wichtigeres als dieses Pferd. Wer weiß, welche Erinnerungen für die Gräfin an dem Tier hängen. Ich muss immer an die Prinzessin denken und was sie jetzt durchmacht. Erinnert mich irgendwie an den Tod meiner Mutter. Vielleicht geht es der Gräfin ähnlich. Sie hat vor nicht allzu langer Zeit ihren Vater verloren. Jetzt kommt das auch noch mit Mr. Ed dazu. Ich hoffe wirklich für Sie, dass das Pferd durchkommt. Ja, hoffentlich. Haben Sie Gräfin Carla gesehen? Äh, sie ist vermutlich im Salon. Na bitte, geht doch. Ach, wenn ich daran denke, wie ich aussehe, muss ich mich gar nicht um Trauer bemühen. Hier sind Sie. Es tut mir leid. Kann ich was für Sie tun? Die wohl in der Trauerzeit darf man an gar nichts Freude haben. Das Rührei ist grauenvoll. Tanja. Wirklich, da kann einem der Appetit vergehen. Sagen Sie, ist in der Küche das Salz ausgegangen? Guten Morgen. Guten Morgen. Nun, wo alle da sind, möchte ich etwas sagen. Wie immer, wenn man einen vertrauten Menschen verliert, bleibt eine Lücke zurück. Eine große, 
schmerzhafte Leere. Es ist, als hätte man der ganzen Welt die Farben genommen. Alles geht weiter wie bisher, aber es ist blasser geworden. Man verliert einen Teil seines Herzens. Der Tod eines geliebten Menschen gehört zu den schlimmsten Prüfungen. Eine Prüfung, die man gemeinsam überstehen muss. Mit Menschen, die man liebt. Wenn wir gemeinsam an den Erinnerungen festhalten, gelingt es leichter, den Verlust zu überwinden. Amen. Lazy Town. Alles klar bei dir? Ja, sicher, alles klar. Ich bin eine schlechte Gastgeberin und ich habe dir noch nicht mal was zu trinken angeboten. Kaffee? Sehr gerne, ja. Der muss ja irgendwo sein. Hast du keine angebrochene Packung mehr? Von was? Kaffee. Kaffee? Ach ja, Kaffee. Wichtig. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Was soll denn los sein? Komm. Wir sind doch jetzt Freunde, Stella. Wenn dich irgendwas bedrückt, dann kannst du auf mich zählen. Also? Na gut, dann eben nicht. Charlie, warte bitte. Ich habe mich in Carla verliebt. Ich habe mich tatsächlich in Carla verliebt. Oh Mann, wie konnte ich nur so blind sein und nicht bemerken, wie super Carla ist. Sie hat Stil, sie ist sensibel, klug und schön und... Mach dich nicht lustig. Das würde ich niemals tun. Ich freue mich doch, dass du endlich begriffen hast, dass du dir diesen kleinen romantischen Schlenker über mich hättest schenken können. Hm? Hör mal, das hatte seine Gründe. Das hoffe ich doch. Und was Carla angeht, ich war immer davon überzeugt, dass ihr das perfekte Paar seid. Nur, da wollte jemand nicht auf mich hören. Ist das ein Wunder? Ich meine, bei den ganzen Missverständnissen zwischen ihr und mir. Ich glaube, sie war mindestens hundertmal kurz davor, mich zu feuern. Das liegt ja jetzt glücklicherweise hinter euch. Schon. Aber ich habe auch erstmal überhaupt nicht mitbekommen, dass, dass sie, sie sich in mich nicht verliebt hat. Und als ich es endlich mitbekommen habe, musste ich ihr natürlich sofort sagen, dass ich ihre Gefühle nicht erwidere. Naja, das hat sich ja jetzt geändert. Carla wird überglücklich sein, wenn du ihr sagst, was du für sie empfindest. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Naja, wie sieht das denn aus? Ja. Manchmal dauert es eben eine Weile, bis man weiß, was man fühlt. Das kennt Carla auch. Darum geht es nicht. Aber vor ein paar Wochen habe ich ihr noch die Ohren voll geheult, weil du dich von mir getrennt hast. Ja, und? Ja, Carla muss doch denken, dass ich sie nur als Lückenbüßer benutze. Ach, Unsinn, das glaube ich nicht. Trotzdem, es ist echt der falsche Zeitpunkt. Ach. Was steht denn sonst noch an? Ja, das muss auch verschoben werden. Ja. Ich melde mich, sobald ich absehen kann, wenn ich wieder ins Büro komme. Natürlich bin ich erreichbar, aber nur in Notfällen. Danke. Verzeihung. Der Tierarzt ist eingetroffen. Gott sei Dank. Ähm, ja, ich bin auf dem Gestüt. Können Sie das bitte, Stella, ich meine Frau Mann, ausrichten? Sehr wohl. Danke. Warten Sie. Ich mache das selber. Ich weiß, du meinst es gut, aber... Und nee, nicht nur das, ich habe auch recht. Sprich mit Carla. Hm? Das ist sie. Das ist 
Das ist Gedankenübertragung. Hey, was ist los? Nimm ab. Ich kann nicht. Stella, jetzt sei nicht so kindisch. Ja, bitte? Hallo, Frau Mann, hier ist Carla von Lahnstein. Was kann ich für Sie tun? Es, äh, es geht um Mr. Ed, es geht ihm wieder schlechter. Der, der Tierarzt ist noch mal da. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wäre es möglich, dass Sie aufs Gestüt kommen? Also, ich weiß nicht ganz, wie ich Ihnen da behilflich sein kann. Es wäre einfach schön, wenn Sie Ich habe wirklich Angst um Mr. Ed. Und es wäre leichter für mich, wenn Sie Also, wenn ich nicht allein wäre. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich ähm, Es tut mir leid, ich habe heute leider viele Termine. Termine? Ja, mit einigen Lieferanten und Verstehe. Ja, natürlich. Äh, es war ja auch nur eine Frage. Entschuldigen Sie. Wissen Sie was? Ich glaube, ich, ich könnte Hallo? Hallo? Gräfin Lahnstein. Mit Ihnen hätte ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Hallo. Entschuldigen Sie, dass ich vorhin erst einmal abgesagt habe. Aber ich war einfach... Ich hätte gleich kommen sollen. Nein. Es war ein bisschen unverschämt von mir, dass ich Sie einfach herbeordern wollte. Nein, gar nicht. Vielleicht sollte ich... Am besten fange ich noch mal an. Ich wollte Ihnen gerne erklären, warum ich vorhin so sonderbar reagiert ja, das habe. Das ist überhaupt nicht nötig. Jetzt sind Sie hier. Nur das ist wichtig. Wie geht es denn, Mr. Ed? Nicht so gut. Ich dachte gestern, er hätte die Kolik überstanden. Das dachte ich auch, aber über Nacht hat sich sein Zustand wieder verschlechtert. Aber die Tierärztin kümmert sich doch um ihn. Wenn es schlimmer wird, dann, dann muss er in die Klinik und wir kommen um eine OP nicht herum. Das heißt aber noch lange nicht, dass er es übersteht. Ich bin mir ganz sicher, dass er das wird. Sehen Sie das nicht allzu schwarz? Das Warten ist immer das Schlimmste. Danke. Es ist schön, dass Sie hier sind. Und? Die Tierärztin kann auch nichts sagen. Aber das ist doch ein gutes Zeichen, dass Sie das Pferd noch nicht in die Klinik gebracht haben. Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Mr. Ed, oder? Meine Mutter hat die mir geschenkt, als er noch in Fohlen war. Ist es nicht komisch für Sie, dass Ihre Mutter plötzlich wieder da ist? Total. Sie ist mir so fremd. Alles kommt mir irgendwie so surreal vor. Ich hatte eigentlich immer eine engere Beziehung zu meinem Vater. Und als Mutter dann weg war, hat sich das noch verstärkt. Und als es jetzt mit Luises Vater passiert ist, da ist alles wieder hochgekommen. Ich konnte mich noch nicht mal von meinem Vater verabschieden. Ich weiß auch nicht, wo seine Leiche ist. Mr. Ed, der erinnert mich immer daran, wie es früher war. Da war alles so unbeschwert und leicht. Wir waren eine ganz normale, glückliche Familie. Mr. Ed wird durchkommen. Daran müssen Sie glauben. Das ist, wird er durchkommen? Er hat noch mal richtig Glück gehabt. Gott sei Dank. Ich schaue morgen noch mal nach ihm. Ja, vielen Dank. Sie hatten recht. Das 
schaffe ich doch immer. Oder? Sie meinen, ich sollte mich dran gewöhnen? Ja, warum nicht? Aber Mr. Elter ist jetzt erstmal wichtiger. Sie haben schon wieder recht. Obwohl nicht ganz. Danke. Danke, dass Sie mich nicht allein gelassen haben. Gern geschehen. Alles in Ordnung? Ihm geht schon wieder viel besser. Das sieht man. Wenn Sie wollen, können Sie ruhig gehen. Nein, gar nicht. Ich, ich meine ja nie. Sie waren jetzt lange genug hier und haben mir Händchen gehalten. Sie haben da was. Warten Sie. Ganz klar Ihre Kompetenzen überschritten, Frau Mann. Hoffentlich kriege ich jetzt keine Abmahnung. Vielleicht lege ich ein gutes Wort für Sie ein. Oh, das ist Sollten wir nicht langsam los? <lacht> 